El gestor cultural, actor, catedrático universitario Lincoln López, compartió con nosotros en el café día del 55, donde precisó que en cuanto a un texto de su autoría que está en desuso porque contiene uno de los ingredientes de llevar al abismo a la sociedad, es decir, mientras más se ausenta el pensamiento filosófico, crítico de las aulas para enfrentar el mundo que nos ha tocado vivir. Todo el mundo piensa, pero no todos piensan de manera organizada, puntualizó López. En consideración al fallecimiento de Johnny Pacheco, López aseveró que todos los méritos los tiene, donde tendría que analizarse, igual que a Freddy Veras Goico, que la gente rechazó que llevara su nombre el Centro Cultural de Bellas Artes. Hacer un edificio que prevalezca la memoria del fenecido salsero dominicano. En persona, y esa vez supe que influyó mucho en él la banda de música de Santiago. Oye eso. Porque su papá fue director de Por supuesto. No director, pero miembro de la o banda. Miembro de la banda. Y después hizo su orquesta eh, popular como clarinetista y he considerado el papá eh, uno de los mejores del país y cuidado si el mejor en su época. Oye. Lingo. Eso te habla muy bien de la calidad de, del músico pepinero. Agregó además que se debiese construirle un centro de memoria a Johnny Pacheco que sirva para promover enseñanza popular, no solo que lleve su nombre. En otro orden, en relación a los símbolos patrios en los colegios, escuelas, hoy en día, en cuanto a cantar el himno nacional aprendiéndoselo completo como lo acentuó el ministro de Educación, nuestro invitado del café aseveró que eso debe formar parte del nuevo orden mundial sobre acabar la identidad nacional, todos los valores sustituyéndose por antivalores, con todos estos nuevos géneros musicales y jerga popular. Vamos al camino del suicidio colectivo por la pérdida de valores en la sociedad, vociferó el gestor cultural. En otro ámbito, en cuanto a la distribución de la banda de música para la enseñanza de la ciudad, López indicó que a cómo se realizaba en años anteriores, se puede volver a realizar ahora, para contribuir a la enseñanza, educación, crecimiento cultural de todos. Decía, la banda en ese tiempo eh, tiene ocho instrumentos principales que, que son los, la trompeta. Y tiene de este lado, en las cuerdas, que no son cuerdas, pero hacen la función de los clarinetes, que son ocho. Entonces yo digo, vamos a distribuir, bueno, y los demás instrumentos, vamos a distribuir la misma banda para la enseñanza en cuatro sectores de la ciudad. Norte, sur, este y oeste, lo que hay que coger el lugar para eso. Yo propongo que sea la iglesia católica, porque siempre hay un salón parroquial, y entonces uno evita el salón, yeah. y siempre hay cierto orden en las iglesias, que eso es importante también, cierta organización. Concluyó diciendo que hay mucho nivel de desigualdad e injusticia en nuestro país. Creemos conciencia, vamos a educar a la población sin importarse el estrato social ni la edad. Noticias 55, Pavel Espaillat.